For today's video, ang isi-share ko po is how to lengthen your eyelashes using our favorite mascaras. Wala tayong magic na gagawin. Pahahabain lang natin yung eyelashes natin. Kung makikita nyo po, sobrang nipis ng pilik mata ko. Manipis po kasi talaga yung mga buhok namin. Wala akong mga buhok ganyan. So, even lashes ko, sobrang nipis. Actually, kung masi-share ko lang po, I have a bunch of mascaras. Dahil talagang naghanap ako ng product na makakapagpahaba at makakapagpakapal. Siya. Hindi lang ito. Marami pang iba. Naging sa na-expire na lang yung iba. So, natutunan ko kung paano nga ba pahabain just by using or simply using kung anong merong mascara you have at home. So, first step po is ito rin po yung na-share kong tip dun sa first video ko. Um, let's use our curler muna. Bakit? Kasi, ililift nyo na yung lashes mo kaagad without any products yet. And then, uh, napansin ko lang din kasi, kapag ka naglagay ka na ng mascara, kalagitnaan, syempre kasi hindi naman agad natutuyo yun. Or say, napatuyo mo na, then siya kakagagamit nito, yung product. Meron at merong mapupuntang product dito. And then, sometimes, yung na-create mong ang ganda na na lashes, nakakalbo sa gitna or dun sa part kung saan mo inipit na tong curl, curl, curler mo. So, might as well, gamitin na to bago pa lang maglagay ng product. Unahin na natin. So, as much as possible po, ipita natin siya o inagay natin siya close to our lash line. Meaning, dun po sa kung saan tumutubo yung kilig mata natin. And then, try to press it mga 10 seconds. And then, Sobrang nipis, no? Hindi makita talaga yung lashes ko, pero meron na siya. And then, yung middle part ng lash, lift nyo rin. So, yun yung first tip po. Magka-curl lash muna tayo. Second, kung meron po kayong fiber mascara, ito yung white yung tip. Actually, dati ko po po itong sinishare sa mga basic makeup tutorial ko. Pinuturo ko talaga ito sa mga estudyante ko. Um, gamit po tayo nito. So, ito yung magiging base. So, since fiber kasi siya, don't be scared. Puti po talaga siya. So, lagay kayo sa bottom part and sa top part. Pwede rin natin lagyan sa ilan. Yan. So, let's just wait for a few seconds or a minute para lang mag-dry siya ng konti. So, ayan. Medyo tuyo na siya. I'll use this one from the face shop. Uh, fresh and volumizing mascara. So, ito yung tip niya. As you apply your mascara, dapat pa zigzag. And try to roll. Para makuha po yung product. Zigzag na pa-roll pa at the same time. Then, try din natin sa baba. Dito sa baba, sobrang konti lang naman yung hair. And at the same time, many face talaga. So, dapat po, be careful. So, meron na. Lagyan din po natin yung top part. Kasi kayo na dito, ito yung bottom part. So, ito yung top part. Turoy po natin siya. At the same time, medyo palit yung approach. So, meron na tayong first layer. Again, wait a few seconds or a minute para lang po mag-dry siya ng konti. Dahil, maglalagay po ulit tayo ng next application. I'll still use the same mascara. Another tip po pala. Uh, kapag gagamit kayo ng mascara, huwag yung pabalik-balik or ipapump yung tip sa loob kasi nagkakaroon po ng hangin. Mabilis na magda-dry yung mascara nyo. Rather, pag inangat nyo siya, pag feeling nyo sobrang dami, uh, ipahid nyo lang siya dun sa tip. Ganyan. Para hindi rin po buo-buo or sobrang kapal pag in niya sa lashes niya. So, yun. Let's try our second coating using the same mascara. So, wiggle, wiggle up. Nakita niyo, kumakapal na. Kumahaba na po siya.
make sure po na walang plug sa dulo. Yun yung tulong ng zigzag approach eh. Wiggle, wiggle up. So, tiyaga-tiyaga lang para lang magkaroon ng magandang lashes. So, again, konting bye-bye. Hindi pa siya sing ganda, pero later lilinisin natin siya. Pero, as you could see, right at this moment, may pilit mata na ako. Kung para, so parang wala. <laughs> Di ba? See? Hindi pa tapos, ha? Wait lang. Kasi, May next layer pa ulit. Wait lang. So, ayan, medyo tuyo na. This time, ang gagamitin naman natin, ito yung isa sa latest kong nabili. Gusto ko lang din siyang itry. From Maybelline, the false slash lift. Ayan, so, try natin. So, what I'm doing is, tinatanggal ko yung excess product kasi masyado nang kakapal eh. Ayan mo lang ibang ito. And then, medyo pag mas tuyo-tuyo na siya ng konti. Tsaka nyo, gagamitin itong side ng finger to lift it habang medyo basa pa siya. Yung palapit ng matuyo. Huwag yung masyadong basang-basa kasi you'll get the product off. So, patuyin natin ng slide. Pwede kang tumapat sa fan or sa aircon, di ba? Yan, so medyo tuyo na siya. So again, yung sinabi kong technique kanina, you can, you can use the side of your finger para i-lift siya. Push natin siya. Pain tayo pa baba. Then, count tayo mga 10 seconds. Parang yung pagtingin mo sa baba is somehow helping na ma-push yung mga lashes mo na yung magdikit sila lalo dito. Side ng finger mo. Mga 10 seconds. O, oh, ba Winner! <laughs> Bet mo to! <laughs> Diba? Kasi, while well, medyo tacky pa, o medyo madikit pa, medyo fresh pa, hindi pa ito yung tuyo ah. Pat, pero papunta na sa pato yung level. So, parang range 1 to 5, na doon na siya sa 3 and a half or 4. O, oh, yan. Na matutuyo na. Yan, ganun. So, wala ng product na sumama. Meaning, patuyo na eh. Basta wag yung kaka-apply lang ha. Medyo patuyo na. Ang kulit ko, no? Basta yun, sana po nakakatulong yung simple tips. Ano, diba? Para na ako naka-false eyelashes in an instant just by using my mascara. And another tip po. Para mas maging full yung lashes natin, nagagamit tayo ng eyeliner para sa lash line. So, ito po, kinagamit siya dito sa lash line. Lash line, ito po yung sa may kung saan tumutubo yung lashes natin. Yung iba medyo sensitive po dito or maliiyak. Pero, konting piece lang, diba? Nga po, nagpapaganda tayo. Pre-ease ganda. So, yan. Nagayot po tayo dito. Yan, kung makikita nyo, nagkakaroon na ng dark line doon. Ayan, as you can see, mas parang nag-volumized siya, diba? Kasi, yung parang lash line or tinutubuan ng pilig mata, kala mo ang kapal ng effect with the help of our eyeliner or eyelash, lower lash line eyeliner. Diba? Nakikita niyo yung difference ng mata ko sa kabila. Ayan na siya. As to this one. There you have it. So, gagawin ko lang din po yung other side para naman pantay. So, ayan. Nilagyan ko na rin po yung kabilang side. Pantay na sila. O, diba? Para ako naka-falsies or false eyelashes. Ano naman? Diba? Mapungay na yung aking mga pilit mata. Mapungay na yung aking mga mata. Yun. So, happy naman ako sa naging result. By the way, yung ginawa ko kanina is, first layer is yung fiber. And then, I think nag two or three layers ba ako nung mascara. Actually, pwede nyo pang gawin four or five layers depende sa kaya ng pilikmata nyo. Ako right now, wala naman ako nararamdamang bigat kasi 
kada layer naman na nilagay ko, manipis lang. And then, I let it set, matuyo, bago ko lalagay ng isa pa. Kasi, the more mong pagpapatong-patong yan, ng sobra pa siyang basa. As for me, parang ang messy niya, nagka-clog-clog siya. Yung medyo patuyo, bago ilalagay yung next layer. So, yun. Tapos, yung ganitong tip, yan, para mas mag-flash siya, para mas nanlalaban ko. Oh, pa! Diba? Saya-saya. Alam ko gusto mo to. Try mo to ha. Using yung meron ka ng mascara sa sa mga pouch mo. Bago pa siya ma-expired ngayong parang. O diba? Kahit naman naka-face shield tayo. Face mask. Makikita kasi yung mata natin eh. Dapat yung mata natin sa kapila. Yan yung mga magaganda. Lipstick kahit wala na yan kasi naka-cover naman. Diba? So pwede ka rin maglagay ng usual eyeliner mo. Pero sa ngayon, hindi po muna ako nag-eyeliner kasi na di ba pa nag-eyeliner ko wing. Sobrang pack. So, hindi masyadong makikita eh. Mag-aagaw sila ng eksena. So, ngayon, pinigyan ko muna ng moment yung mga lashes ko. There you have it! Sana nagustuhan niyo po yung shinare kong tutorial on how to lengthen our eyelashes. Actually, hindi lang lengthen kasi binolumize din natin siya. So, pinahaba na, pinakapal pa yung ating mga pilik mata and other tips. Sana nagustuhan niyo po. Please like, share, and subscribe to my new YouTube channel. And kung meron man po kayong comment and suggestion, please don't hesitate. Baka sakaling yan po yung next na gawin ko for my makeup tutorial sa next video. So, again, maraming salamat po for spending time with me. Please stay safe and God bless!